。老刘那儿有什么消息吗？名单上那帮文艺人士已经转移到了白石龙，接下来的转移工作也正在有序的进行当中，但是还是出了点小意外。什么变故？其中有一对走陆路的人马被驻守在情报站的日军抓获了，有一名同志为了掩护大家牺牲了。他们负责护送的两名学者和另外一名咱们的同志被关在了西环羁押所。少爷，该喝药了。西环羁押所，你确定吗？确定。小峰，你这样啊，你跟你姐可以去找蓝豹，但是切记，你们千万千万不要冲动。关于大宪法，我会尽快与组织联络，制定出一个营救计划来。好，去吧。可是我们怎么发报呢？最危险的地方也是最安全的地方，只能铤而走险了。少爷，先喝药吧。無電話出てきた。マロです。まだ動きがないのはなぜ？陈如清、该来的总会来的。嗯。干渉続けて。はい。キムデに動きありました。方位と距離は。西南東四五キロです。いいえ、西南方向よ。距離は三キロ。西南方向三キロ。西南一点八キロ。1.6 キロ、1.5 キロ、1キロ。まずい、無電が消えました。蓝豹，我问你，查封星河会的仓库，抓走我们的兄弟，是不是你干的？是我，怎么了？哼，你好歹也曾经是我们帮会的一员，一定要这样赶尽杀绝吗？赶尽杀绝。你们是一个“赶尽杀绝”这四个字，是你们送给我的。我只是如数奉还。蓝豹，你信不信我再剁你两根手指？小哥
。好，你奉还，我接着。但你一定要用这么卑鄙的手段吗？靳大会长，你不是三岁的小孩子了，出来跑江湖，本来就是有今天没明天。成者王侯，败者寇，这个道理，你们应该都懂了。卑鄙，我卑鄙又怎么了？只要最后站着的人是我，那我就结了。小哥，没必要跟这种小人废话，我们走。选择很正确，不怕实话告诉你们。今天我要是出不了这个房门，你，还有你，还有你们星河会所有的兄弟，都要给我陪葬。你说什么？走，不送。日本人那边传来消息。他们准备把西环枷锁的人押运到婆罗洲去当苦力。明天早上，船会从维冈码头出发。日本人为了达到削减一百万香港人的目的，接连派出宪兵队和宪察队在街上随便抓人，一部分直接押解离港，而另一部分直接用帆船强行拖入公海，砍断绳索，任其漂流。有的甚至直接用火焚烧，或用炮击沉。香港的百姓就这样在海上变成了孤魂野鬼。再这样下去，香港会变成一座空城。组织今天晚上就会给我们消息，你先去吧。姐，我刚才看了蓝豹那张脸，我就想吐，真是把我给气死了。来，来一碗吧。哎，老板，过去打辣椒呗。好嘞。谢谢啊。我跟你说啊，要不是我看着蓝豹他有双重身份，有军统，还有日本人给他撑腰，我早就一枪崩死他了。姐，你说咱们该怎么办啊？要不我们找找薛平？不行，这个真不行，他已经够难的了。你说的也对，不能叫薛平。别说他现在不在军统了，就算他还在里面，他跟蓝豹也是两种人，也帮不上我们什么忙。再说了，我们自己的事情我们要自己解决，不能拖别人下水。哎，要不然咱们找找姐夫吧？不行。怎么就不行啊？你看。姐夫他虽说是咱们星河会名义上的管理者，但是你出事儿了呀，姐，他能不管吗？你看看啊，之前你哪次出事不是姐夫救的你，对不对？我估计他现在比咱们还急，你信不信？透彻，你小子想事情想的够透彻的呀！别吃了，赶紧走。我扒两口，姐，你等我一会儿。快点，饿死了。多少钱，老板？五毛。嗯，好。蓝豹，这些都是你的。站长，您给我的可真不少啊！这些都是你该得的。顺便多问一句，你真的打算跟日本人做生意吗？只要有钱赚，跟谁做生意不都一样吗？现在国军消极抵抗，我对军统已经失去了信心。况且这场旷日已久的战争，谁输谁赢，说不定。我跟你说过，战争中
，活下去是第一要务。我想活下去，我想让我们大家活下去。我想做一个世界主义者，多挣点钱，找个机会到国外去，我就不信了。找不到一块没有硝烟的净土。那薛平呢？啊，他呀，对军统还抱有幻想，而且是个民族主义者。这次没能救出于仲平，他很内疚，主动要求返回星河会。什么？你让他回星河会？我就知道你会激动，所以我才没有第一时间告诉你。是，是我同意他回星河会的，这样他可以给我们提供源源不断的情报。况且，唐风和晋香身份太可疑了。怎么，有疑问吗？蓝豹，难道你不想为你的那些兄弟们报仇了？行，你去跟宫本说一下，只要他同意，我可以和他见一面小峰，把你的脏衣服给我，我拿去洗了。不用了吧？我衣服都是我自己洗的，我都习惯了。干嘛？嗯，你自己闻闻看，吹什么牛呢？都有味道了。还好吧？我刚刚在门口可等了你好久呢，你那些兄弟就是不让我进来。你说。你鬼鬼祟祟在做什么？没干嘛、啊。你今天吃完晚饭之后就把自己关在房间里。我还以为你心情不好呢，本来想来问问，到门口就进不来了。我就是吃完饭有点困了，然后我就回来休息嘛。兄弟们可能是看着我把门给关着了，就不想让别人来打扰我吧。哦，我是别人了。不是，我不是这个意思，薛平、啊。那，你这样，我一会儿就告诉那帮兄弟们，我很严肃的告诉他们，我肯定不会让这种事再发生，行不行？这也差不多。行了，我先去洗衣服了，你赶紧的把这衣服脱了，给我送过去啊。嗯
敵無点が動きました目標確定速度を上げて三幺三八五零八零一点三キロ五零八零一点一キロ。この近くです周波数を上げて、はい、確定を急いで。わかりました。这附近有干扰源，干扰频率十分强大，根本无法确定敌台的准确位置。行ってこの部電はどこにあるの？詳しい位置はわかりませんが、この近くにあるはずです。兄さん、どうしましょう？他に方法はない。始めろ。私がいるここを中心に前後左右四つの十字路を封鎖、同時に調べて。今日泉少佐、区画が広すぎます。建物も多く、封鎖するには人手が全く足りません。ごたごた言うな。人手がないなら近くの建物から調べるんだ。一等残らず調べて、必ず無敵の人間を見つけるんだ。はい。一対二対、前方空気を調べろ。三対、後方調べろ。四対は私についてこい。五対。残って少佐を守れ。は、行くぞ。駆け足。続け找个地方把电台处理掉，然后在爵士酒吧等我。如果销毁了电台，想在香港再找一部，可比登天还难啊！现在没有其他办法了，你赶紧去。先生，请问您喝点什么？给我来杯威士忌。好。ここでボサって突っ立ってないで。早く無敵を探してちょうだい。警備なんていらないわ。聞こえてるの？小心，小三！重大的发现啊！哪呢呢？不幸物が見つかりました。どこで？前方の空気です。案内して。はい。所在地のそこです。そこです。
犯人は捕まえたの我々がこれを見つけた時には怪しい者はいませんでした私が知りたいのは犯人の行方だけよああ捜査捜査殿前方でこれを見つけました<笑>行くわよジャズバーにはい閉じろ早くするんだおい下がったろ下がるんだお前要出去凭什么不让我们出去你们有什么权利拦着我们啊打吧你下がらんか东西都处理好了但是前后门都被封住了外面全是日本人我们出不去了 Waiter 哎给这位先生来杯酒好的坐加一杯凭什么不让我们出去啊人が多すぎる一人ずつ尋問するしかないわね少佐ジャズバーを全面的に封鎖しましたジャズバーから突然出て行った者はいるか要注意少佐今ありがずっと巡回しておりまして出て行った者はおりません誰も出て行ってないとすれば探したいものはまだこの中にいるということだ純子こんな風に公然と逮捕しては騒動を巻き起こしかねえ俺も将軍に説明すかそうね面倒を起こすことはやめましょうもっと仮っぽくていいかも探してはっやるぞ石先生这么巧是啊这么巧这么晚还在执行公务啊太辛苦了叶少佐这位是你的朋友吗为什么不介绍一下啊春子这位是池城池先生大名鼎鼎的中日亲善大使我经常在这样的地方碰到他像这歌厅酒馆算是他的半个家了叶少佐你可千万别这么说我呀你当着这么漂亮的女士面前这么说话的话你会给人留下不好的印象的我呢虽说看似有点顽固但是毕竟也是留过洋的不像叶少佐说的那么不堪石先生我并没有那个意思毕竟我们的几次碰面都是在这样的场合还记得我们第一次在大世界合作的那时候有一点ありませんでした当然记得了怎么可能会忘呢叶少佐难道不想给我介绍一下这位美丽的女士吗池先生这风流的毛病还是没改啊<笑>清泉少佐我们军政厅新来的电讯科负责人哎呀军政厅不仅藏龙卧虎还有这么美丽的高手啊这样吧改天请你到池公馆一坐好没问题
，那就不多说了。我们还有，我知道你们还有公务在身，就不打扰你们了。告辞，告辞。好，等一等。清泉少佐，还有什么事情吗？我们刚刚缴获了一部共党的地下电台，根据时间和路线推算，他很有可能躲在这里。清泉少佐的意思是在怀疑我。没错，池先生愿意配合一下吗？纯走。你可以问叶少佐，我一向很配合你们，但是我身为中日亲善大使，这么做不合适吧？越是亲善大使，越应该配合帝国的行动。如果池先生没有问题，这有什么不可以的呢？况且，如果我亲自动手，池先生还会觉得没面子吗？如果是清泉少佐亲自搜我身的话，那是池某人的荣幸。来吧。お前たちは彼を調べて。はい转身。捜査、ありませんでした。我可以走了吗？接着。池先生，你的右手里拿的是什么东西？麻烦你打开，让我看一看。青田少佐真的想看吗？没问题。你就不要再逗我们开心了。如果不想自己身上惹麻烦的话，现在赶紧离开吧。叶少佐，你不要那么紧张吧，开开玩笑而已。不好意思，告辞，告辞。油腔滑调，佐藤将军怎么会选这种人当亲善大使？怪不得小脑的建设一直毫无进展。春子，你刚来，有些情况你还不了解。池先生跟佐藤将军的关系很好，他之前确实帮过我们很多
，接纳了所有入境的难民，并把他们安置下来。对于日本人海上的暴行，上级党组织会慎重研究应对的办法。总之一句话，绝对不能让香港百姓葬身大海。二三四六。上级党组织让我们尽快救出关押在新欢枷锁的两位学者和一名同志，同时我们还要救出星河会的兄弟。可是我们已经丢失了电台，下一步怎么联络呀？我会尽快再去找一部电台来。你去通知小峰和老刘，让他们尽快过来。我们商讨一下码头的营救方案，明天开始行动。好的。我就不明白了，眼看着就要锁定敌人电台的位置了，可后来哪来的干扰啊？中环大道是香岛最热闹的一条大街。它附近有非常多的大功率电器设备，势必会影响到测向车的测向电波，有什么好不明白的？冲哥，我觉得那个池城肯定有问题。幸亏你用干扰器及时发出了干扰。否则，纯子一旦确定位置，我们的人就不好撤离了。这也多亏了你提醒了我。只有制造了混乱，向我们的同志发出示警，才能让他们发现危险，及时的撤离，我才能够想到用这个干扰器，去影响测向车的准确方位。哎，你在酒吧的人群中，有没有发现我们的同志？没有，酒吧里的人太多了。根本找不到他们。不过，我在酒吧里遇到了池城。池城，嗯，就在我们今晚锁定的那块区域，恰巧他和他的管家都在，而且就在他们的古董店旁边。我觉得这件事不会那么巧吧？你是觉得池城有可能是我们的人？没错。这段时间，池城的一言一行确实值得怀疑。不过，我感觉他也在怀疑我。怀疑你？他为什么要怀疑你啊？你不用这么紧张，只是怀疑而已。而且我保证，我没有任何把柄落在他手上。不过，今天我们的人失去了电台，小庄。从明天开始，你要密切的留意黑市的情况。还有，这个池城和老魏，放心了，我一定会派专人盯住他们的。倒是你，一定要注意安全。放心吧。在叶冲和池城互不知情的情报传递中，我党在广东和香港地区的抗日行动顺利进行，严重破坏了日军的大遣返计划。以港九大队为主的抗日武装力量，成功营救了在港的文化民主人士和无辜百姓。
会长，会长，我们得救而归，特意前来向您报信。就你们两个人获救了吗？其他兄弟呢？不光是我们两个，其他讯和会的兄弟，和所有被押上船的香港百姓，已经全部获救脱险了。到底怎么回事？快跟我说说，是谁救的你们？香姐，我们不知道。不知道？是的。救我们的人始终没有告诉我们，他们只是把我们安安置在一个叫大屿山的渔村。为了不让你们担心，所以我们俩才迁回香港向您报信。那其他的兄弟和那些获救的香港百姓呢？他们担心那些获救香港百姓，如果返回香港，会遭到日本人杀害，所以已经护送他们去内陆安置了。不管怎么说，你们这么多人目标太大。香港是暂时回不来了，费堂主，你派人连夜带他们去澳门，你们在澳门分会，先安顿下来。好，两位，请随我来。费堂主，多带点吃的，兄弟们一定都饿了。车。各位，送出去的学者和新后会的人都安顿好了吗？老刘已经派人送到广州了，新后会的人都去了澳门。你怎么突然问这个？我是担心日本人那边还会有什么小动作。呃，这样，那个，你先回去，啊。你干嘛？哎，你干嘛呀你啊？是我什么呀？是我，只有你，这个世上只有你会为我做这些事情前反工作是怎么做的？你什么时候才能让我在纪谷总督面前有点面子、啊？将军，此事事发突然，但不过好在我们已经知道是谁在作案了。你早就知道，有一支东江纵队的反日力量在不断的活动，为什么不能防患于未然？为什么不能？非要把事情闹到这一地步才能引起你们的重视吗